enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GISE. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GISEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Muy bien, muy, buenas, muy buenos días a todos. Es un placer que nos estén acompañando. Mi nombre es Cristina Rodríguez Acosta, yo soy una de las directoras del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, y es para mí un gran honor y compartir eh, un tiempo con, con ustedes discutiendo estos temas tan, tan importantes como el día de hoy. Antes de iniciar, quiero personalmente agradecer a Paul, a FLACMA, por la invitación, por la confianza en, uh, en ser moderadora eh, de este panel. Eh, Vamos a tener unas palabras introductorias para la inauguración de, de este importante evento. Después tendremos eh, presentaciones por parte de cuatro excelentes panelistas. Y después tendremos una sesión de preguntas y reflexiones para después pasar a la, a la clausura de, del evento. El tema que nos reúne hoy es sesión de economía social y solidaria en el desarrollo económico municipal con enfoque de género. Creo que en las circunstancias que estamos viviendo del COVID-19 no hay tema más relevante hacemos para reconstruir nuestra economía el día después, nuestras redes sociales, nuestra, nuestra unidad como comunidad, teniendo en cuenta el enfoque de género. Eh, ¿Y por qué enfoque de género? Porque esta pandemia ha demostrado que los grupos más vulnerables, a todas estas desigualdades que conocemos, que ya existían en nuestro mundo, se han puesto más a la luz y más en evidencia. Y son las mujeres, somos nosotras las mujeres las que hemos cargado con gran parte del peso de las consecuencias del COVID, tanto en las casas, como en las familias, como en el trabajo, como en nuestras comunidades. Creo que nuestros excelentes panelistas y todos los participantes podremos aportar sobre este tema. Así que quiero agradecerle a todos los que se han conectado, a todos los que nos están acompañando, y sí, vamos a entrar en la, en la sesión, que creo que va a ser muy, muy productiva. En la apertura y en la introducción, me da muchísimo gusto presentar a la señora Isabel Guzmán, presidenta de eh, ACOBOL, de Bolivia. Eh, quiero empezar también felicitando a Bolivia por esta excelente demostración de democracia que nos han dado en España. Eh, señora Isabel Guzmán, tiene usted la palabra, por favor. Muy bien. Muy buenos días desde la Amazonía Boliviana como presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia y a nombre de todas mis socias les damos una cordial bienvenida a la sesión económica, social y solidaria en el desarrollo económico municipal con enfoque de género. Organizado en el marco de las actividades del Foro Global de la Economía Social, GICEP, asimismo saludo a quienes nos acompañan en esta sesión virtual, eh, a Federico Castillo Blanco, secretario general de la UIN, Iván Arciénaga, Ollazo, presidente saliente de FLAGMA, un gusto, Laurence Squad, secretario general de GICEP, a Cipriali Medellín Careaga, alcaldesa de, de Tamia, Tamia Agua. Veracruz, presidenta de la Red de Mujeres Municipalistas de México, Álvaro Ruiz García, alcalde de Uriondo, del, de la, del municipio de, de, de Uriondo, de, del departamento de Tarija, y nuestro flamante presidente de la FAM Bolivia, saludo cordial, Álvaro, eh, a Esteban Martín, Viajo, intendente de la Guadalajara, 
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos de Argentina, a Edna Guidi, coordinadora oficinas territoriales de la UIN en América Latina y el Caribe, a Cristina Rodríguez Acosta, subdirectora de Relaciones Institucionales de Políticas Públicas del JAC y del Gordon Institution de la Florida International University, a nuestro directorio de ACOBOL, a nuestras asociadas, a nuestros concejales, concejalas, eh, alcaldesas, alcaldes de nuestro país y de toda Latinoamérica, el Caribe, a nuestros técnicos, quienes están siempre eh, coordinando, colaborando para que se lleven adelante todos estos eventos. De verdad, un placer saludarles a todos ustedes y a todos a quienes están presentes en este momento para poder eh, eh, ser parte de este foro que es tan importante para todos nosotros. Eh, a COBOL, en una alianza con los miembros de, de Plagma, de la FAM Bolivia, de la WIN, hemos preparado ¿no? este reto latinoamericano para aportar al fondo virtual del GESEF. Y como a COBOL, pues les es importante promover estos espacios de diálogos e intercambio de buenas prácticas implementadas por el gobierno local como actores de la economía social y solidaria con la finalidad de generar conocimiento sobre el poder transformativo de los ecosistemas de la economía social solidaria desde una perspectiva de género, más aún en estos tiempos de la pospandemia. Esperamos que este intercambio de aprendizaje sea de utilidad para replicar en nuestros territorios y permita una mayor y efectiva participación de las mujeres como impulsoras de la economía social, contribuyendo de esta manera a la disminución de las brechas de desigualdades, a la prevención de la violencia, porque en estos últimos tiempos es lo que se ha, ha visto que han aumentado estos, estos casos de feminicidios, de violencia, en, justamente en contra de la mujer. Creo que estos tiempos de, de pandemia, el estar en hacinamiento, el estar justamente, creo que en familia, muchas veces también hemos sido víctimas, tanto las mujeres como las adolescentes, los niños. Entonces, yo creo de que estas son oportunidades para que nosotros podamos eh, intercambiar, podamos también tener más experiencia con las exposiciones que nos van a dar. De verdad, yo muy complacida, muy contenta de haber podido hacer esta alianza y de poder ser miembro también de la... De la de este, de este foro, de lo que es el GESEP, para poder nosotros llegar más allá y poder hacer conocer toda nuestra vivencia y todas nuestras experiencias. Eh, como presidenta de la Asociación de Jalas de Bolivia, eh, complacida en poder nosotros estar en estos espacios para poder trabajar en lo que son las la, las brechas de desigualdades que hay y que estas se puedan eh, ser más cortas, ¿no? Y trabajar sobre eso porque sé que es un problema de todos, no solamente de Bolivia, sino que de todo Latinoamérica, de todo el mundo. Entonces nosotros desde Bolivia, un fraterno saludo, un abrazo de todo corazón y que sigamos trabajando por el bien de nuestra sociedad y en especial de lo que es las brechas de desigualdades. Muchísimas gracias, un saludo a todos y de verdad que esta jornada sea de mucho provecho y que lo sepamos aprovechar también todas nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel por, por tus palabras, creo que estás dando el, el toque inicial con, con los temas centrales de, de la reunión. Muchísimas gracias. Eh, me complace ahora eh, darle la palabra a un gran amigo, el señor Federico Castillo Blanco, 
secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, eh, otra gran organización que trabaja por el fortalecimiento de, de los temas locales. Eh, querido Federico, tienes la palabra, por favor. Eh, bien, pues buenos días a todos y a todas. Quería decir que es para mí un, realmente un honor y para nuestra organización también un placer poder participar de este quinto foro global de la economía social, en el marco de la cual pues, se realiza esta sesión de economía social y solidaria con enfoque de género en los gobiernos locales. Y lo primero que quería hacer es agradecer a todos los coorganizadores de esta sesión, a la Asociación de Concejales de Bolivia, a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, a la Federación Canadiense de Municipios y a la Federación de Asociaciones Municipalistas de Bolivia, eh, su colaboración para la organización de este evento y muy especialmente también a, a esta gran amiga nuestra que es Cristina, que funge como moderadora de este foro. Bueno, yo solo quería hacer una pequeña reflexión sobre el significado que para nosotros tiene la economía social y solidaria con perspectiva de género. Creo que es un lugar común, ninguno de nosotros, y todos somos conscientes quizás de ello, que estamos viviendo una crisis sistémica derivada de esta pandemia del COVID-19. Que junto a ser una emergencia sanitaria, lo podemos estar viendo en todo nuestro país, de nuevo en Europa hay un gran rebrote, y en concreto en mi país, en España, nos encontramos en una situación sumamente delicada, está teniendo repercusiones en casi todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, ambiental, incluso también en el ámbito político, porque está poniendo en cuestión los propios sistemas de gobernanza y, gober y cogobernanza que en países que tienen sistemas eh, de, de multigobierno, pues están poniendo de relieve las dificultades de enfrentar una pandemia con la necesaria coordinación. Pero me interesa señalar, especialmente en este momento que abrimos esta sesión, que esta disrupción global, porque es una auténtica disrupción, está poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. El propio logro de los principios de las agendas globales, y yo creo que finalmente nos va a obligar a tener que cuestionarnos los propios modelos de desarrollo vigentes en nuestros países. Y esta idea afecta especialmente a los gobiernos locales, porque ante esta situación... Eh, todos somos conscientes de que las ciudades, los municipios, las colectividades territoriales en todo el mundo se encuentran en un proceso de transición, entre una respuesta inmediata para salvar vidas, para preservar la salud de la ciudadanía, pero también intentando generar una respuesta de mediano y largo plazo para atender a los impactos económicos y sociales que ya están teniendo lugar derivados de esta pandemia. Y creemos que es en este sentido como se revitaliza el modo de desarrollo basado en una economía social y solidaria. Una economía social y solidaria que posiciona al ser humano en el centro de la, de la actividad económica, en el centro de la actividad social y en el centro de la actividad política. La economía social y solidaria, ya sea en las manifestaciones que tanto en Europa como en América Latina ha tenido, lo que sí se caracteriza es por incorporar una serie de elementos como la solidaridad, la redistribución, la igualdad de género, la sostenibilidad... Todos ellos cuestionan el sistema económico imperante en la mayoría de nuestros países. Y por ello, esta economía social y solidaria contribuye a la creación de un nuevo modelo de desarrollo, porque obliga a cambiar mentalidades, maneras de actuar, cultura política, y sobre todo y más específicamente nos ofrece una oportunidad para construir un nuevo modelo de desarrollo, ahora sí, con perspectiva de género. Es un momento clave en las que las organizaciones municipalistas que hemos apostado por la perspectiva de género como un elemento inescindible de la política de desarrollo económico y social, tenemos un, un, un especial eh, ocasión para poner en marcha esta iniciativa. Y los gobiernos locales, como ese nivel más cercano de atención de necesidades de las personas, son un actor crítico en primera línea para implementar esos cambios con perspectiva de género en este modelo de desarrollo. Un desarrollo económico que tiene que estar basado en las personas, en el planeta, sin dejar a nadie atrás, basado en los principios de democracia, justicia social, igualdad de hombres y mujeres, solidaridad, diversidad y paz. Por todo ello es que desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas celebramos la realización de este tipo de foros y de este tipo de sesiones concretas que estamos celebrando 
que estoy seguro van a contribuir con las intervenciones y las aportaciones que se van a dar en el día de hoy a generar un conocimiento más profundo sobre el poder transformador que la economía social y solidaria tiene en la solución de muchos de los retos que ya hoy están viviendo las ciudades de los municipios y que se han acentuado como consecuencia de la pandemia. Por eso, de nuevo, quiero reiterar mi felicitación a las eh, organizaciones que, junto con la OIN, están coorganizando este evento y desear eh, eh, sí, bueno, el mejor desarrollo de esta sesión y de las intervenciones que seguirán a continuación. Muchas gracias, eh, Federico. Sabemos de, del apoyo de la UIM en, en términos de, de géneros y, y, y de gobiernos locales, ¿no? Y es, es muy importante lo que mencionabas de el ser humano en el centro de la agenda de, de desarrollo. Y yo creo que esta pandemia, dentro de toda la tragedia, no, nos da la oportunidad, como dices, de repensar eh, los municipios y, y la prestación a, a nuestros ciudadanos. Eh, para continuar con la inauguración, ahora va uso de la palabra el señor Iván Arciene Gascollazo, presidente saliente de, de FLACMA, de la Federación Latinoamericana de Ciudades y, y Municipios, eh, una persona a la que admiro mucho, eh, conozco bien, y, y le damos la palabra entonces a, al alcalde Iván Arciene tenemos conectado, tal con problemas de audio. Parece que tal vez tenga problemas de conexión, no sé si alguien del equipo nos puede Hola, avisar. Ahora, sí. ahora te escuchamos y te vemos, sí, Iván. Adelante, por favor. Un gusto Muchísimas verte. gracias. Es un verdadero privilegio eh, hacer llegar el saludo cariñoso y respetuoso de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios, Gobiernos Locales, Asociaciones de América Latina y el Caribe, a este importante foro económico donde se establece como un elemento central la participación de la mujer. Agradecer profundamente a la organización de este foro y desde luego saludar a Cristina como moderadora, una persona bastante conocida en el ámbito latinoamericano, sobre todo por su participación y el aporte académico de la Universidad de Florida. Saludar a COBOL, eh, la Asociación de Concejalas, Alcaldesas de Bolivia, a la FAM Bolivia, a la Federación, eh, a todas las federaciones, asociaciones de América Latina que nos están siguiendo, alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales. Eh, un saludo también a la Unión de Iberoamericana de Municipalidades y desde luego es un privilegio para FLACMA acompañar este foro donde se hacen intercambio de experiencias, se establecen nuevas posibilidades de agenda en las estructuras públicas de nuestros países latinoamericanos, sobre todo para abordar un tema de fondo el tema del desequilibrio entre la gente que ha concentrado la riqueza económica y detenta el poder y frente a las grandes mayorías de nuestros pueblos latinoamericanos que están limitados y sobre todo impuestos por una realidad que hace mucho daño, sobre todo en la marginalidad y no ser involucrados en las políticas que hacen oportunidades en la salud, en la educación. Por eso es que el FLACMA siempre ha impulsado la descentralización para que los procesos se den y de respuesta inmediata a las demandas del pueblo por las autoridades que están más próximas a ellos, que son los alcaldes y las alcaldesas. Pero para ello, los alcaldes y alcaldesas recurrentemente hemos tenido limitaciones en la historia del municipalismo latinoamericano porque no tenemos los recursos económicos suficientes, no tenemos las competencias definidas claras en muchos países sobre el rol que tenemos que tener en la respuesta a las demandas de la población. Por eso que la descentralización se hace cada vez más importante y queremos que este tema sea parte de la discusión mundial a partir de la participación del CGLU, que, no es, que es nuestro organismo mundial de los municipios, que participan ahora activamente en, en los foros de Naciones Unidas. Pedimos entonces, a partir de este foro, Se ha perdido el sonido, Iván. I'm going to 
Está, estás en mudo, no se te escucha. No. El mundo del Zoom y los problemas técnicos. No está. A ver, Iván, ahora. Ahora, eh, sí, ahora se te escucha. Sí, eh, solamente precisar la importancia del rol de la institucionalidad pública para afrontar los temas de la salud, los temas de la economía y hacer que la mujer sea más independiente en el tema de la familia, en, el, en, el, en la unidad central de la sociedad, que es la familia, para que tenga esa independencia económica. Y hay que generar procesos importantes de formación, de educación, de capacitación para este propósito en los marcos de esta oportunidad que nos genera un nuevo escenario después de la pandemia. Estamos seguros que las instituciones eh, internacionales tienen que acercarse a los gobiernos locales porque es la única forma de poder desarrollar un proceso importante de respuesta a nuestros pueblos. Nuevamente, mi saludo profundo a nombre de FRACMA a todos los municipalistas para que el tema municipal pueda trascender en el cambio cultural y, de, y estructural a favor de la mujer. La mujer latinoamericana es el pilar fundamental de nuestras sociedades y es necesario volcar todos los esfuerzos y hacer la lucha contra el machismo, contra la exclusión social de la mujer, contra la forma importante que la han limitado para que pueda participar en los hechos políticos que tiene que transformar a nuestras sociedades. Por eso, mi profundo reconocimiento a la labor de la mujer y sobre todo hacer esfuerzos para que la política pública municipalista tenga más competencias y tenga los recursos económicos, no solamente de los países, sino de una comunidad internacional cada vez que reconoce más el rol de las municipalidades. Nuevamente, Cristina, un saludo respetuoso y que sea en buena hora este foro económico tan importante para nuestros países y para nuestros gobiernos locales. Mil felicidades. Muchas gracias. Iván, eh, lamentamos que ha habido un poquito de, de interferencia en el sonido, pero creo que todos hemos rescatado eh, sus conceptos de la importancia de la institucionalidad, la importancia de la descentralización y de los gobiernos locales en el centro de, de la agenda, eh, con, esperamos, una mayor descentralización que permita eh, mejorar las competencias y sobre todo el acceso a los recursos que los municipios eh, muchas veces eh, se les dan cada vez más eh, competencias, pero no necesariamente los, los recursos. Así que muchísimas gracias a, a Iván y a FLACMA por, por acompañarnos en este importante evento. Eh, les queremos recordar que eh, pueden mandar sus comentarios y sus preguntas eh, en el chat, y eventualmente nos van a hacer llegar la, las preguntas a medida que avancemos, y eh, este, si tenemos muchos problemas de audio de conexión, tal vez a veces eh, apagar la cámara eh, ayuda para que la banda eh, ancha no, no se sature. Eh, me complace ahora darle la palabra a Lawrence Quark, que es secretaria general del Foro de, de Economía eh, Social Global. Es un placer que, que nos acompañe y les agradecemos por, uh, por la iniciativa y por uh, poder tener este, este foro dentro de, del, del foro general. Muchísimas gracias. Eh, Lawrence Quark, tiene la palabra, por favor. Está en mudo. Disculpe, disculpe. Ahí está. Hola, uh, muchas gracias a Cristina, la moderadora. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a todos los participantes y los panelistas a esta sección organizada por la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia con el título de la economía solidaria en el desarrollo económico municipal. Soy Laurence Quack, secretaria general del Foro Global de la Economía Social, GICEF. Saludamos desde Corea del Sur. En rumbo al GICEF 2021, nuestro quinto foro global de la economía social que se celebrará en la Ciudad de México del 4 al 8 de octubre de 2021, Organizamos a lo largo del 2020 una serie de webinars desde mayo hasta septiembre y en esta semana el Foro Global Virtual en colaboración con el Comité Organizador 
local de GICEF 2021 México con el tema Grandes Desafíos, Mayor Solidaridad, el Poder de la Comunidad y la Economía Social Solidaria como Camino de Transformación. La situación actual nos ha llevado a reflexionar en todo lo que hacemos porque estamos viviendo un mundo sin precedente en la historia con un impacto negativo en todas las áreas. Ahora es el momento de dirigirnos nuevamente a los valores sociales fundamentales integrados en el acto y los principios de la economía social solidaria para un mundo que queremos después de la pandemia. La economía social y solidaria pone a los seres humanos en el centro de todo, con sus principios, valores y prácticas como la ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia y responsabilidad compartida, la economía social y solidaria para que nadie que se da atrás lucha contra la desigualdad y contribuye a un desarrollo inclusivo y sostenible desde lo local hasta lo global. La economía social solidaria arraigada a nivel local y territorial ha estado respondiendo a la crisis. Está movilizando a todos los actores con la solidaridad a través de la intercooperación y está coordinando y apoyando las acciones gubernamentales para mitigar los impactos negativos por la COVID-19 pandemia. Sin embargo, somos conscientes de que las energías movilizadas y las respuestas innovadoras de la economía social solidaria para fortalecer la resiliencia frente a la actual crisis económica y social siguen siendo insuficientes en comparación con la escala de los desafíos que enfrentamos hoy. Es aún más lamentable que la mayoría de estas respuestas innovadoras de la economía social solidaria no sean visibles e, e insuficientemente reconocidas por los gobiernos, los tomadores de decisiones y por el público. No hay suficiente reconocimiento por su papel y su potencial para aliviar mejor la crisis y como una estrategia para contribuir a la sostenibilidad y desarrollo inclusivo. COVID-19 nos trae retos, pero también oportunidades como ahora de reunirnos en línea sin barrera geográfica como esta semana. En todas las secciones plenarias y temáticas del foro, hemos podido ver que la gente está realmente comprometida a la discusión y convencida de que la economía social solidaria debe jugar un papel crítico y debe contribuir a la recuperación desde los impactos de la COVID-19, entonces a la transformación de nuestros modelos económicos y sociales. Este foro nos de demuestra que estamos realmente conectados y estamos todos juntos en la búsqueda de alternativas para una vida mejor. Continuamos conectados y así podremos estar más fuertes a través de los intercambios de experiencias, conocimientos y propuestas para un mundo mejor. Utilizando soluciones locales para resolver problemas particulares de desarrollo, mi visión es que la clave de desarrollo radica en movilizar las energías y la creatividad de los ciudadanos, especialmente las mujeres. Espero que esta sección de hoy nos ayude a entender cómo los gobiernos municipales pueden ser impulsores de la transformación a través de la alianza con las organizaciones y empresas de la economía social solidaria con solidaridad. Muchas gracias y le deseamos una muy buena reunión esta mañana. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, muchas gracias a la, a la secretaria general del GICEF, a Lorenz Quark, por, por sus palabras y por el apoyo eh, continuo a este tipo de, de iniciativas y, y poner un poco sobre el tapete, como ella bien nos decía, eh, las buenas prácticas que existen, que se están haciendo, pero que a veces en, en todo este marasmo en el que estamos no, no nos damos el tiempo de pensar sobre ellas y, y, y de conversarlas. Es en ese marco que vamos a iniciar ahora el, el panel con las cuatro presentaciones eh, formales. 
Eh, nuestro panel está titulado La economía social y solidaria con enfoque de género en los gobiernos locales. Eh, cada panelista tendrá 10 minutos para su presentación. Eh, yo les haré saber cuando les queden dos minutos para que podamos, eh, en honor al tiempo y a, y a los cientos de participantes, poder tener algunas preguntas y algunos intercambios. Me complace mucho presentar a la alcaldesa de Tamiagua, Veracruz, eh, doña Citlali Medellín Careaga, a quien he escuchado en otras presentaciones, así que estamos eh, listos para una excelente presentación, una alcaldesa con, con muchísimo ímpetu y con muchísimo eh, entusiasmo que desde el inicio de la pandemia, porque la escuché por primera vez hablar al inicio de la pandemia en un, eh, un foro que organizó la, la OMS, eh, el tema de género estaba prioritario en su agenda. Así que, alcaldesa, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. No se la escucha, está en mudo, alcaldesa. Vamos a ver. Muy buenos Ahora días, sí. ¿me escuchan? Eh, muy buenos días a todos, de tardes y noches en otros países donde nos están siguiendo esta mañana. Muchas gracias por la invitación, de verdad, eh, de parte de todas las asociaciones y federaciones que hoy nos hacen el honor eh, eh, de estarnos escuchando y viendo desde otros países. Gracias, Cristi, por esa presentación. Gracias, Isabel, Federico, Iván, Laurencés. Gracias a todos ustedes. De verdad que los saludo con mucho cariño. Efectivamente, una servidora es alcaldesa de un pequeño municipio situado en el Golfo de México. Estamos hablando de un pequeño poblado eh, muy vecino a ciudades importantes, donde en este tema de la pandemia, afortunadamente y hasta el día de hoy, eh, tenemos cero casos activos eh, de COVID-19, gracias a todas las medidas preventivas que en mi municipio se tomaron. Pero haciendo de verdad prioridad alta el tema de la protección a la mujer, donde organizamos junto con el Instituto de la Mujer y el DIF municipal estas, eh, este número a disposición y brigadas a disposición de la población para poder detectar algún caso de violencia. Quiero decir que en mi municipio han sido menores. Sin embargo, en nuestro país, porque tengo que hablar obviamente como vicepresidenta eh, de la Federación Nacional de Municipios de México, como representante de la red eh, de alcaldesas en, en, en México, la preocupación es muy grande. Eh, es, es muy grande porque eh, sufrimos una reducción a, al presupuesto en temas de género de un 80%. Eso significa que las mujeres en México nos vemos altamente desprotegidas, y esto hay que decirlo. Asimismo, se recortaron eh, recursos en 26 programas dirigidos a la mujer, entre ellos eh, se recortó el presupuesto para la prevención del cáncer de mama. Se recortaron también el 58% eh, del acceso al Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia contra la mujer y es efectivamente este 2020 bastante trágico porque México presenta 566 feminicidios así reconocidos. Eh, ¿Cuál es mi propuesta? Efectivamente crear políticas públicas a favor de nuestro género y, y como lo dijimos en, en el eh, en el encuentro anterior, ¿qué, ¿qué se necesita para crear estas políticas públicas? Y mi respuesta fue muy sencilla, más mujeres al poder, más mujeres en la toma de decisiones. Es importante tener esta sensibilidad para poder eh, entrar en la perspectiva de género y crear estas políticas públicas desde los congresos locales, federales, senados de la República, para poder determinar y dar prioridad alta a los presupuestos en protección a la mujer, y esto sin duda alguna. México es un país que todavía, como muchos países de Latinoamérica, sufre de machismo e, y de misoginia. Es, es lamentable. Y todo lo que se había conquistado hasta hace poco tiempo, eh, mucho de todo eso que se había organizado, entre ellos, eh, siendo testigo una servidora del protocolo de violencia política en razón de género, también se ha perdido. Quiere decir que la violencia eh, en la mujer se sufre en todos los ámbitos, como se sufre también en, en, en los términos políticos. Eh, existe una violencia política en razón de género bastante palpable. Y para los hombres es complicado estar en la política, para las mujeres más. Y cuando estamos en política debemos asumir el compromiso de trabajar, de luchar, 
de hacer lo humanamente posible por crear estas políticas públicas eh, en razón de género, porque debemos seguir protegiendo a las mujeres en todos los países de Latinoamérica, querida Cristina. ¿Sigo? ¿Todavía tengo tiempo? Muy bien. Y decirles que en este caso, bueno, Tamiagua, como ustedes lo saben, fue reconocido a nivel nacional y a nivel Latinoamérica por todas las medidas preventivas que tomó para eh, evitar la propagación del COVID-19. Y entre todo eso, estuvimos también apoyando a todas las familias y a todas las mujeres, porque cabe resaltar, como bien lo dijiste al inicio, Cristina, que las más afectadas en esta pandemia han sido las mujeres también en cuestión de economía. Hay mucho desempleo mucho desabasto en muchos, en muchos sectores y esto ha producido también que el desempleo en los hombres los tengan en casa y estas mujeres tengan que sufrir no solamente esta crisis económica que se vive a nivel global, sino además la violencia intrafamiliar. Por eso es importante que quienes estamos eh, en este caso como alcaldes estemos muy pendientes de todas las alertas que podemos tener en estas familias. Eh, el caso de Tamia West, que, que se implementó estas brigadas eh, propiamente dirigidas por el DIF municipal para poder visitar casa por casa y, y saber no solamente el estado de salud en cuanto a COVID-19, sino saber y ofrecer ayuda psicológica, ayuda médica a esas mujeres y alimenticia, obviamente, a esas mujeres, eh, madres solteras, abuelitas, niñas, en fin, a todo eh, el ser más vulnerable dentro de nuestros municipios. Muchas gracias, eh, alcaldesa, y muchas gracias por mantenerse en el tiempo eh, también. Creo que, que recalcaba algo eh, muy notable. Yo recuerdo cuando usted en unas eh, presentaciones en marzo hablaba sobre la, las visitas del DIF a, a, a las casas y, y cómo aprovechando el, el tema de, de ver si la gente estaba bien de salud también, ver la situación de las mujeres y las niñas y niñas en esos hogares y creo que es una, una iniciativa que dentro de, del marco de, de algunos municipios es, es replicable, ¿no? Así que le agradecemos mucho su, su presentación. Eh, le doy ahora la palabra al señor Albert, Álvaro Ruiz García, alcalde municipal de Uriondo en Bolivia y también presidente de la Federación de eh, eh, Asociaciones Municipalistas de Bolivia y la FAM. Eh, alcalde Ruiz, tiene usted la palabra, 10 minutos también. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación a todos los organizadores, a, la, a los organismos internacionales de eh, los municipios. Eh, gracias por... Eh, generar estos espacios de diálogo que permiten compartir las experiencias eh, de cada eh, municipio de diferentes países, ¿no? Quiero hacer una presentación que me puedan acompañar, ¿no? Donde eh, lo vamos, vamos a hacer un enfoque desde un punto de vista nacional más que municipal, eh, lo que se, y se han ido aplicando en los diferentes municipios, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Uh, es la reducción de la pobreza, este índice de contenido es la reducción de la pobreza y la desigualdad, el impacto del COVID-19, segundo, instrumentos desarrollados por el, por el Estado y los resultados en los municipios. Adelante, por favor. Eh, la reducción, el primer punto. Adelante, por favor. Gracias. Como todos saben, ya han hablado del concepto de la economía social y solidaria que surge a, lo, a, a mediados de los, del siglo pasado con el pri, principal enfoque de eh, buscar eh, mayor igualdad o ir en contra de la desigualdad en el, en el, que el sistema genera y propone unas prácticas alternativas basadas en valores como equidad, la justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, el compromiso eh, con el entorno y la, de, y la, y la demo, democracia directa. En los municipios se aplica con una visión local que privilegia a la cercanía del Estado frente a las necesidades de la población. El papel de las mujeres es esencial en el enfoque porque en Bolivia se asiste, un, en Bolivia se asiste a un programa de feminización de, los, de la pobreza, aspectos de los gobiernos autónomos municipales. Hay algo que la escuchaba a la alcaldesa que expuso anteriormente, ¿no? Eh, decía más, 
más eh, mujeres en el gobierno y algo que Bolivia empezó a aplicar hace mucho tiempo ya y ha dado muy, muy buenos resultados, la mitad de las, o, por el enfoque de género, eh, los candidatos siempre tienen que ser en equidad, ¿no? Entonces, eh, la misma cantidad de candidatos a diputadas como a diputados eh, y, a, y en el tema de concejales. Siguiente lámina, por favor. Quiero, quiero mostrar yo, los, voy a dar los datos de los beneficios que ya hemos generado en nuestro país por lo que respecta la aplicación de lo que es este enfoque, de este modelo que ya hemos estado aplicando en nuestro, en nuestro país y que ha generado grandes resultados. Y la escuchaba yo a Cristina, nos felicitaba por las elecciones del día domingo y claro, hemos vuelto a, a ganar, pertenezco a la línea del movimiento al socialismo, por estos grandes beneficios y ahora van a entender ustedes por qué hemos vuelto a ganar, ¿no? Eh, quiero que me acompañen con los cuadros, ahí dice Bolivia, tasa de desempleo eh, abierto eh, y, eh, y urbano. Pueden ver ustedes que en la época desde 1999 a hasta el 2005 hubo una tasa de, de, de desempleo urbano de un 8.7, ¿no? Luego de que... Eh, eh, se cambia de modelo al modelo económico, social, comunitario y productivo, empezamos a bajar y el 2018 llegamos a un 4.3 de una tasa de desempleo que fue el más bajo eh, eh, en nuestra, entre los más bajos de nuestra historia porque en 2012 llegamos a 3.2 y 3.5, sin embargo, en, en, en el cuadro eh, paralelo podemos ver en la otra gráfica ¿no? la tasa de desempleo a nivel eh, América Latina entre el 2005 ¿no? donde estaba Bolivia y bajó al 2018 que tenía la tasa más baja de desempleo siguiente lámina por favor gracias esta, esta lámina refleja eh, el tema de lo que es la, uh, el nivel de pobreza extrema que se entiende ustedes como pobreza extrema, muchas veces para eh, aclarar, es aquellas personas que se van eh, a dormir con hambre o que tienen eh, alrededor de dos dólares para eh, su, su día, ¿no? Entonces pueden apreciar entre los periodos desde el del 96 al 2005, nuestra pobreza extrema en Bolivia llegó a, al, al 45%, eh, por ciento, ¿no? Y si van apreciando eh, el año pasado la pobreza extrema llegó a un 15.2 prácticamente reducimos eh, en, en Sudamérica la reducción de la pobreza de entre 2005 al 2018 Bolivia fue la que mayor reducción realizó en, los, en, los, en esos años adelante por favor el siguiente cuadro habla de los niveles de des desigualdad de la, el coeficiente de Gini, es decir, la distribución de los, de los recursos, pueden apreciar nuevamente, desde 1999 hasta el 2005 tuvimos los índices de menor distribución, ya que se acerca a uno y pueden ver que el 2017 los datos nos reflejan claramente que, eh, perdón, he perdido el... Si me lo pueden volver a... Gracias. Eh, y hasta el 2007 llegamos a un 0.46 que se pudo apreciar que hubo una mayor distribución y en el cuadro paralelo, en el gráfico paralelo de América Latina, variación del índice de Gini entre el 2005 y el 2017, Bolivia logró estar en eh, eh, lo, lo que hizo una mejor distribución de sus recursos, ¿no? Reduciendo o o generando mayor igualdad en la distribución. Siguiente cuadro, por favor. Eh, con esto puedo ejemplificar muy claramente eh, cómo se han distribuido los recursos eh, eh, por los programas sociales solidarios que hemos aplicado en nuestro país, desde el 2005 al 2018. El 2005, pueden ver, hay un un triángulo donde la base, el 61% de la población tenía un ingreso bajo, eh, el 35% de la población tenía ingresos medios y eh, el 4% de la población tenía ingresos altos, lo que fue cambiando los programas 
sociales y comunitarios lograron cambiar hasta de la figura de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, el 2018, ¿no? Realmente reduce eh, eh, considerablemente. Entonces, entiendo, eh, ahí termino con esa explicación, creo que el tiempo ya está, eh, creo que ya estoy en tiempo, pero pueden apreciar que eh, estas medidas han permitido a que eh, estos programas eh, hagan la mejor distribución de los recursos y que disminuya nuestra pobreza. Ahí ven la figura que el de 61 bajamos a los ingresos bajo a 34 y los ingresos medios eh, aumentaron considerablemente, que fue eh, a 62% y se mantuvo. La gente con ingresos altos se mantuvo, pero la clase media co eh, aumentó considerablemente. ¿no? Eh, creo que el tiempo ha concluido, pero es en realidad... Le queda un no... minuto, alcalde, si quiere redondear, le queda un minuto, adelante. Esos programas eh, han sido en enfocados especialmente para desigualdad y esos son los resultados que, que hemos tenido y creemos que todos los programas y políticas que se aplican a través de los municipios buscando la desigualdad y dando el tema de género van a beneficiar considerablemente. Hay nuevos desafíos y, y, y creo que los, los municipios eh, de alguna manera tienen que preocuparse más de hacer servicios que de hacer obras. No digo que dejen de hacer obras pero hay que seguir dando mayor cantidad de servicios y hay déficits que hemos tenido en algunos programas, no todo ha sido excelente, pero hay que enfocar más en los temas sociales y por eso los indicadores económicos y sociales nos han mostrado eh, que es el camino adecuado, la economía, la economía eh, social y solidaria. Gracias. Muchas gracias, eh, alcalde Álvaro Ruiz, por, por su presentación y por mostrarnos cómo poniendo al ciudadano en el centro de, del plan de desarrollo eh, de una nación se pueden mejorar eh, indicadores. ¿no? Un poco el desafío de, de hoy en día es eh, la pandemia que nos está haciendo retroceder en muchos de, de estos logros y, y el peligro es eh, cómo podemos enfrentar estos nuevos desafíos y de qué manera podemos eh, mantener lo, lo logrado, ¿no? Pero muchísimas gracias por, por su presentación y en el chat hay muchísimos comentarios eh, sobre esto que ya tendremos oportunidad de, de discutir un poco más adelante. Eh, me da mucho gusto ahora presentar al intendente de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, el intendente Esteban Martín Piaggio para su presentación. Eh, intendente, tiene usted la palabra, diez minutos, ah. por favor. Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días para todos, buenas tardes también para todos y todas. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. bien. Perfecto. Gracias, Cristina. Gracias por poder participar en este foro. Eh, muy gustoso por la invitación a Gisef, a Flagma en general. Eh, particularmente un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Bolivia también, de todo el continente, pero particularmente a ellos. Los he escuchado con atención por el especial momento que, que están viviendo y que, que celebramos fuertemente desde aquí, desde la Argentina. Pertenezco y soy alcalde, intendente de un municipio de la República Argentina de aproximadamente 110.000 habitantes, a 200 kilómetros al norte de la capital federal de la Argentina, en Buenos Aires. Eh, Decirles que lógicamente también envío un saludo muy grande de parte del de resto de la comisión directiva a la cual pertenezco, de la Federación Argentina de Municipios, que, que bueno, que pretendían también llevar el saludo y muy gustoso de poder participar fundamentalmente en este foro por la temática. Entendemos que mucho más aún en estos periodos fuertes de crisis como los que ha vivido la Argentina a lo largo de estos últimos años, que se ha profundizado enormemente por el devenir de la pandemia, que surge a la luz y en nuestras agendas con mucho más fuerza la necesidad de tomar con fuertes convicciones a la economía social y solidaria como no como una economía de corte marginal, sino lógicamente como un eje central de, de nuestras políticas públicas. Mucho más si lo unimos a una perspectiva de género, que ha sido también eh, en el inicio de este siglo XXI algo que ha dominado no solo la agenda pública, sino el desafío que tenemos a la hora de diseñar nuestras 
políticas públicas en cada uno de nuestros territorios. Particularmente quiero hablar de, de una, dos o tres experiencias, si nos da el poquito tiempo, eh, en, de políticas públicas vinculadas con, con alta perspectiva de género, vinculados a, al desarrollo de nuestro municipio. Primero, lógicamente, que hablar de perspectiva de género tiene para nosotros, en nuestro proyecto político, eh, verdaderamente un anclaje en, en, de, en el resto de las visiones que tenemos en todas nuestras políticas públicas eh, en torno a una perspectiva de derechos humanos. Y es ahí donde hemos visto con mucha fuerza que el rol de la mujer cobra cada vez más eh, importancia que necesitamos de ese debate en todos los niveles de gobierno y de, y de toma de decisión en nuestras comuni comunidades, tanto en el ámbito público como el privado. Y que verdaderamente entendemos que ese es el camino de transformación necesario que tienen nuestras comunidades. Creo que eh, la participación, el rol, la sensibilidad y el criterio de nuestras mujeres en esta transformación son parte del proceso revolucionario que tenemos que llevar adelante de manera conjunta. Quiero contar un proyecto que se llama Alas Desatadas, que fue hecho a través del cooperativismo, que tiene mucho desarrollo en nuestra comunidad. Ese trabajo cooperativo es uno de los pilares fuertes de nuestra economía social y desarrollar una institución muy grande que se llama Alas Desatadas, que es una casa refugio para las mujeres víctimas de violencia de género. Eso eh, llevó adelante e inauguró un proyecto social muy importante que tiene un equipo eh, técnico muy grande y social eh, conformado por múltiples profesionales que están trabajando en nuestra ciudad de Uruguaychú con la problemática de la mujer víctima de violencia de género, fundamentalmente tratando de derribar una de las barreras de accesibilidad más grandes, que es la contención social eh, y de hábitat de aquella mujer que necesita progresar en la toma de decisión de la denuncia para romper el círculo eh, vicioso de la violencia, poder tener un equipo y un lugar donde hospedarla junto a su, al resto de su familia y poder dar ese primer gran paso. Y luego ahí adentro de ese proyecto desarrollar los procesos de inclusión eh, en la capacitación y en la oportunidad laboral como un esquema de, de salida definitiva de estos de estas situaciones de sometimiento. Y lo interesante de ese proyecto, que es muy grande y es a escala de toda la ciudad, como les contaba al principio, que fue llevado adelante también por manos de trabajo cooperativa y ha generado de esa manera una simbiosis muy, gran, muy grande. La gran mayoría de nuestros cooperativistas en la ciudad, que representan aproximadamente algo así como unas... 3.000 familias de la ciudad son en su gran mayoría mujeres, y muchas de ellas mujeres que vienen llevando adelante sus hogares eh, solas. Eh, otra experiencia muy grande, tomando sobre todo los desafíos que nuestro Papa Francisco ha dicho con mucha claridad en todo el mundo, que es el desafío de las 3T, eh, tenemos un programa muy interesante llevado en su gran mayoría, el 94% de ellas son mujeres, que es un programa solidario de autoconstrucción, que tiene, es una base también de la economía social de la ciudad, que tiene fundamentalmente la búsqueda del techo propio como el gran desafío en un sistema de construcción del de techo propio de la casa a través de un trabajo cooperativo y solidario de estas, en su gran mayoría, mujeres que a través de la autoconstrucción en un mecanismo solidario grupal tienen y llevan adelante la construcción de múltiples barrios en la ciudad para que cada una de esas familias tenga su vivienda definitiva que ha construido con sus propias manos y lo ha hecho de manera solidaria. Eh, ese es un programa municipal que dio barrios grandes en la ciudad como el barrio de las luchadoras, que reitero, ha tenido la búsqueda 
Eh, fundamentalmente de las tres T, tierra, techo y trabajo, como eje rector de la búsqueda de una sociedad más igualitaria, más justa, con más oportunidades para todos, por ende, evidentemente, una sociedad menos violenta. Y, y quiero decirle fundamentalmente que en, en la actualidad nuestros municipios tienen, tomo un poco lo que decían eh, en las presentaciones anteriores, tienen eh, en lo público ley y ordenanzas de, de cupo, eh, con el cupo de género garantizado. De hecho, nuestros municipios tienen en los honorables consejos deliberantes una distribución este, con igualdad de, de género. Y en el caso de nuestro propio municipio, eh, el intendente y, vice, y viceintendente en este caso es... Eh, un varón y una mujer, y a su vez el gabinete de gobierno tenemos aproximadamente una mitad y mitad. Eh, ¿Esto por qué lo digo? lo digo? Porque ha llevado a que ese debate se, se, se generalice en el resto de la provincia y ha tenido en el día de ayer media sanción un proyecto de ley, como decía este, nuestra colega desde México que eh, le ha dado en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos la aprobación de una ley de, de paridad de género ya ahora sí en la escala provincial que lleva a, a no solo a garantizar el cupo eh, en la política sino que en el resto de las instituciones también del Estado genera una obligación de, de poder darle el lugar a nuestras mujeres. Creo que verdaderamente es producto a su vez de las luchas también que en nuestra sociedad están llevando adelante las mujeres y aquellos que creemos que un mundo mejor es posible. Quiero este, finalizar diciendo que eh, lo tomo de las presentaciones que ustedes hicieron anteriormente eh, somos responsables tanto los hombres como las mujeres de esta enorme transformación no es excluyente no es una tarea exclusiva de la mujer por más de que nos han dado lecciones muy fuertes y mucho coraje de llevar adelante durante tanto tiempo hacer escuchar su voz para que verdaderamente nuestras sociedades comiencen definitivamente a transformarse, sino que es un compromiso de toda una sociedad que está tratando de generar un nuevo paradigma derribando verdaderamente el anterior desde la educación, desde la crianza de nuestros niños, eh, para que verdaderamente podamos hablar nosotros en todo nuestro querido continente de una sociedad más igualitaria, más equitativa y fundamentalmente más justa. Muchas gracias y un abrazo con mucho cariño para todos. Muchas gracias, Intendente Piaggio, por, por sus palabras y por compartir con nosotros esas experiencias de, de empoderamiento de las mujeres de, desde, el, desde lo municipal. Muchísimas gracias por, por su presentación. Eh, nuestra última panelista de, de, la, de la mañana o la tarde, dependiendo de donde estemos, es la señora Edna Guidi, coordinadora de las oficinas territoriales de la UIM, de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, para América Latina y el Caribe. Edna, tiene la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Agradecer a todas las personas que están presentes. Buenos días a las que se conectan desde América Latina y el Caribe. Buenas tardes a las que se conectan desde España. Agradecer a los organizadores del Foro Global de Economía Social, a la GSF y a todas las organizaciones que están eh, coordinando conjuntamente con la UIM esta sesión de economía social y solidaria con enfoque de género en los gobiernos locales, como son ACOBOL, FLACMA, FAN Bolivia y nuestra institución, la UIM. Bueno, eh, quisiera empezar con unas reflexiones previas, ya que se nos había pedido que nosotros trabajemos un poquito las reflexiones sobre las estrategias, instrumentos, eh, medidas que pueden adoptar los gobiernos locales para promover la economía social y la economía solidaria. Cambiamos de diapositiva, por favor. 
Bueno, en la primera diapositiva, un pequeño resumen de lo que es la UIN, una organización que viene trabajando desde hace más de 30 años en pro del fortalecimiento institucional municipal como programa adscrito a la Secretaría General de Jefes de Estado y de Gobierno. Venimos impulsando el fortalecimiento de capacidades en temas transversales, eh, por supuesto que van desde el desarrollo económico, la gestión ambiental y por supuesto el enfoque de género en las políticas públicas locales. La siguiente, por favor. Como lo comentaba nuestro secretario general, eh, cuando daba la bienvenida a esta sesión, la crisis sistémica derivada de la pandemia además de ser una emergencia sanitaria, está teniendo repercusiones en diferentes ámbitos como el económico, social, cultural, ambiental y sobre todo en los ámbitos de gobernanza. Esta disrupción global ha puesto en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales, el logro de los principios de, la, de las agendas globales, como es el caso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y nos obliga a cuestionarnos el modelo de desarrollo vigente. Hay que ser plenamente conscientes de que la agenda de reconstrucción que precisan las ciudades y municipios no puede ser la misma que teníamos. No se puede tratar de recuperar el anterior modelo de crecimiento económico que teníamos, ya que algunos o muchos de estos rasgos deben de cambiarse a fin de incrementar, por ejemplo, las inversiones en el sector alimentario, en el sistema de salud, el sector educativo, el sistema de investigación y desarrollo para la innovación, entre otros, así como actividades industriales vinculadas a los sectores fundamentales de la economía, como lo comentaba también la secretaria general de GSF. En este sentido, existe un modelo que es el que estamos comentando en esta sesión, que es el de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria, como todos sabemos, persigue simultáneamente la eficiencia económica, la inclusión social, el desarrollo sostenible y el aumento de la participación ciudadana en el funcionamiento de la economía y el desarrollo urbano. Este enfoque también representa una salida para las personas y los grupos vulnerables que no encuentran un empleo decente, vivienda o servicios necesarios para vivir en unas condiciones mínimas. La economía social y solidaria fomenta un modelo de desarrollo que protege el medio ambiente a través de la gestión colectiva de los recursos naturales, de su explotación sostenible. También re revitaliza la democracia participativa, porque parte de la acción colectiva, y esto es muy importante, sobre todo en los tiempos en que vivimos, ya que los procesos democráticos y la toma de decisiones colectiva son indispensables para hacer frente a los desafíos actuales provocados por la crisis del COVID. Por su parte, también han contribuido eh, la economía feminista, ha contribuido a aportar la introducción del enfoque de género en lo que es la economía social y solidaria. Esta corriente recalca principalmente la importancia de los hogares como productores de bienes y servicios esenciales. Nos referimos principalmente al trabajo doméstico y de cuidados, tan importantes para asegurar la calidad de vida de las personas y que han sido sistemáticamente olvidados, ignorados en los análisis económicos, pero que hoy en día, en tiempos de pandemia, recuperan una importancia vital. Ante esta situación, y muchos de los alcaldes, alcaldesas que están presentes ya lo han ido comentando, todo el mundo en general se encuentra en un proceso de transición en medio de una incertidumbre bastante grande, y en medio de una intención de dar una respuesta inmediata para salvar vidas y preservar la salud y una respuesta de mediano y largo plazo para atender los impactos económicos y sociales derivados de la pandemia. Los gobiernos locales, como el nivel más cercano de atención de necesidades de las personas, son un actor crítico. Han estado y están en primera línea para implementar esos cambios en el modelo de desarrollo. La participación de los municipios y de las colectividades territoriales es indispensable, pero se requiere una nueva gobernanza, una gobernanza reforzada, que tiene que ver con la necesidad de asegurar el involucramiento activo de los actores locales clave a fin de construir una gobernanza territorial colectiva que exprese la voluntad, la convicción de enfrentar la pandemia, facilitar la prevención, mitigación y recuperación de la crisis. En este sentido, la economía social y solidaria contribuye o puede contribuir a la creación de este nuevo modelo de desarrollo, 
porque puede permitir cambiar mentalidades y maneras de actuar. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿cómo los gobiernos locales pueden ser actores, pueden contribuir en el fortalecimiento de una economía social y solidaria? Las políticas o estrategias que pueden poner en marcha los gobiernos eh, locales para apoyar eh, la economía social y solidaria son diversas y en general complementarias. Al tratarse de una política incipiente, vamos a pro proponer la siguiente esquematización elemental. Pueden estar orientadas a posibilitar, es decir, a facilitar las condiciones básicas y necesarias para el desarrollo de este tipo de iniciativas, a activar donde la entidad local ejerce un papel dinamizador en las primeras fases de conformación, de fortalecimiento de la economía social, a facilitar, es decir, a batir las barreras para el desarrollo de las herramientas de la economía social y solidaria, ejerciendo una función relacional y estimulando la confianza. Puede estar orientada a proyectar, donde la entidad local integra la economía social y solidaria decididamente al proyecto de desarrollo del municipio. donde la entidad local promueve como estrategia de desarrollo local la innovación en la economía social y solidaria y también puede estar orientada a estimular la transición, una transición de formas de la economía convencional a experiencias de economía social y solidaria, dado que estas iniciativas se insertan en entornos concretos que no son generados de nuevo, se realiza una acción de cambio sobre las prácticas de producción, intercambio, consumo, Ex, eh, etcétera existentes. Cambiamos de diapositiva, por favor. Entre las formas de actuación se encuentran la sensibilización, la información, la asistencia técnica, la ayuda económica, la formación, redes de colaboración, disposición de espacios públicos, intercambio de experiencias, como el caso de este foro, por ejemplo. Entre los instrumentos de gestión local se encuentran, y los voy a nombrar rápidamente, eh, los presupuestos, la fiscalidad, la compra pública responsable, las subvenciones, la potestad reglamentaria a través de, los, de ordenanzas municipales, por ejemplo, los convenios de colaboración, autorizaciones, licencias, patrimonio de uso del suelo y vivienda. En sí y en resumidas cuentas podemos decir que por este medio y otros, Numerosos gobiernos locales y regionales han adoptado un marco normativo y unas políticas públicas que fomentan empresas y organizaciones de economía social y solidaria, ofreciendo soluciones efectivas e innovadoras que permiten satisfacer las necesidades locales en todos los sectores económicos. Han apoyado la realización de presupuestos participativos, sensibles al género, la implantación de monedas locales y mecanismos financieros solidarios, además de establecer cláusulas específicas para la contratación pública. Estas medidas, leyes y normativas no solo están permitiendo escalar y compartir prácticas locales entre diferentes territorios, sino que también están actuando como catalizadoras de los cambios sistémicos a nivel macro, donde la economía social y solidaria está contribuyendo a la transformación democrática e inclusiva de nuestras sociedades. La economía social y solidaria, podemos decir entonces que contribuye o puede contribuir a este nuevo modelo de desarrollo que buscamos porque puede cambiar mentalidades y maneras de actuar, impulsando un desarrollo económico al servicio de las personas y del planeta sin que nadie deje atrás. Creo que ya voy sobre el tiempo, así que concluiría aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edna, por, por tu presentación y por poner de manera visual lo que los gobiernos locales pueden hacer y deben hacer en este nuevo modelo de, de desarrollo eh, económico que, que nos desafía eh, este foro. Eh, tenemos ahora eh, tiempo para eh, preguntas. Eh, me dicen los organizadores que solamente dos o tres preguntas eh, podremos. Eh, ya me han hecho pasar dos preguntas, eh, una dirigida al señor eh, Álvaro Ruiz, y la pregunta es, ¿cuál es el rol de la FAM como actor nacional de gestionar mayor presupuesto desde el gobierno central dirigido a los gobiernos municipales para que dicho presupuesto pueda ser utilizado en impulsar el desarrollo económico con enfoque de género en los gobiernos locales. Pero básicamente, ¿cómo podemos hacer desde, desde una asociación municipalista como la FAM para lograr que los recursos de los gobiernos nacionales que se transfieran a los gobiernos locales puedan ser eh, dirigidos a enfoques de género? Y la segunda 
segunda pregunta que ya tenemos es dirigida a la alcaldesa Citali, que nos dicen, en el escenario post-pandemia para los gobiernos locales se presentará conflictivo e impredecible en términos económicos. En ese sentido, ¿cómo vincula a la sociedad civil en la construcción de políticas públicas inclusivas en el área de desarrollo económico? Es, tal vez empezamos eh, por el orden de la, recibido de las preguntas. Eh, primero el alcalde Álvaro Ruiz y después la alcaldesa Citlali. Sí, gracias. En realidad, eh, uno de los eh, roles fundamentales que eh, tiene la, la FAM es eh, la representación de los municipios, es la unión de los municipios para tener, tener una voz o tener una representatividad ante el gobierno, gobierno central. Eh, ¿Qué hemos hecho en esta época de pandemia? Un ejemplo muy claro. Hemos propuesto una ley nacional para conseguir mayor cantidad de recursos y que vayan enfocados a un 50% ha ido para la lucha del COVID, un 25% ha ido para eh, reactivación eh, económica y un 25% ha ido para el tema productivo. Esos son ejemplos concretos, cómo acciona y qué resultados ha conseguido la FAM, especialmente en esta pandemia. No hubiéramos conseguido eso si no hubiera habido una representación y unidad y hemos sido los actores que mejor han luchado contra el, el COVID en esta gestión. Muchas gracias, alcalde. Creo que dentro de, de esa importante agenda, eh, una vez que los recursos se logran, es importante a, a nivel local poder dirigir esos financiamientos con enfoques de género, ¿no? tanto en lo productivo como en, lo, en el desarrollo, que, que sin duda es, es importante y, y que tenemos que tener también en perspectiva. Eh, alcaldesa, por favor, si sale usted su micrófono. Aquí estoy, muy, muchas gracias, rápidamente. Pues efectivamente la sociedad civil se ha involucrado muchísimo en todas las tareas que desde el ayuntamiento hemos realizado a favor de la salud pública en el caso de esta contingencia sanitaria. Por ejemplo, eh, quiero decir que muchas empresas eh, privadas eh, donaron muchas de las despensas eh, que fueron otorgadas a las familias más vulnerables. Cabe resaltar que en este plan de contingencia sanitaria, económico y alimenticio, este municipio tuvo eh, a bien hacer una inversión de 6 millones y medio de pesos. Estamos hablando de 296 mil eh, dólares aproximadamente para poder apoyar en la alimentación a las familias más vulnerables. Pero también la sociedad civil se involucró al respetar propiamente eh, todas y cada una de las recomendaciones eh, que se ejercían y esto ha logrado así que los casos en nuestro municipio sean mínimos. En total tuvimos, por ejemplo, 20 casos, eh, 10 fueron recuperados, solo hubo dos, eh, 10 defunciones y hasta el momento no tenemos ningún caso activo en cuanto a contingencia sanitaria. Es importante, claro, que la sociedad civil se involucre no tan solo en momentos difíciles, sino también en esta cultura de respeto hacia nuestro género, eh, en esta promoción de la defensa de las mujeres para que no haya más feminicidios. La educación se toma en casa y hay que educar a nuestros hijos a ser respetuosos y a las mujeres a protegerse, defenderse. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera tal vez invitar a, al intendente Martín Piallo que nos comente un poco cuál ha sido el, el rol de la sociedad civil también en las iniciativas de, de su municipio en cuanto a temas de género. Bueno, eh, sí, ha habido una participación durante muchos años muy fuerte de, de la sociedad civil y de sus organizaciones. De hecho, eh, hay una serie de colectivos que, que se dedican a, a, a esta temática, fundamentalmente a la temática de violencia de género, y con el cual desde el municipio hemos podido buscar mesas de trabajo conjuntas y que, como les contaba, en, en años anteriores, eh, todo esto concluyó, por ejemplo, en el proyecto Alas Desatadas, que es esa gran institución que les contaba, que hospeda, contiene, forma, capacita e incluye eh, laboralmente a las mujeres víctimas de violencia de género. Algunas este, organizaciones hasta el día de hoy trabajan eh, muy, muy vinculadas al municipio con esta temática 
y también creemos que esta es la manera ¿no? de responsabilizar y, particip y participar todos en, en esta temática. No es ni exclusivamente perspectiva de políticas públicas de los estados, ni tampoco solo una lucha de las mujeres aisladas, sino que este, la, la impronta que estamos tratando de llevar adelante es la de toda una comunidad derribando el, al viejo patriarcado y llevarlo adelante a través de expresiones muy concretas como las que me tocó contarles hoy. Muchas gracias. Hay una pregunta específica para usted, Intendente, que nos dicen, el problema de fondo que ha llevado a la situación actual en el mundo, es decir, la acumulación de riquezas en pocas manos y la pauperización de un gran volumen de la población debido a la existencia de un mundo de producción que ocasiona el uso irracional de los recursos naturales. ¿Cómo enfrenta esta situación desde el gobierno local? Bueno, tenemos particularmente, primero que coincido con esa gran definición, como a, como a grandes rasgos, y tenemos particularmente un enorme compromiso ambiental en nuestro municipio que ha llevado a políticas públicas también que, que traten de comenzar a, a reformular ese modo de producción que hemos tenido que nos ha llevado a ese gran compromiso, un compromiso que hace que el planeta no dé más con este estilo de vida que, que el ser humano está llevando adelante. Lo que hemos iniciado fundamentalmente y nos hemos basado estos últimos años es en una, en una reformulación del, mo del modelo de producción primaria fundamentalmente que en la Argentina eh, está muy extendido desde mediados de los años 90 el modelo agroexportador con, con paquetes tecnológicos que nos han dejado a través de los agrotóxicos serios problemas en la salud y en nuestros ecosistemas. Lo que hemos hecho en nuestro municipio es prohibir definitivamente el glifosato, que es el agrotóxico más comúnmente eh, utilizado, y tenemos 33.000 hectáreas eh, declaradas libres de glifosato, y esto llevó a hacer experiencias de producción, ahora sí, eh, de producción agroecológica. Ahora se está debatiendo fuertemente esa cuestión, tener un plan, como tiene Gualeguaychú, de alimentos sanos, seguros y soberanos. Esa para nosotros es parte de esta iniciativa, como decía recién la pregunta, de discutir ese modelo de producción que nos ha llevado a, a la actual situación de enorme crisis, de concentración de la riqueza, de muchísima desigualdad y, y fundamentalmente de pérdida de, de la salud y el ambiente, ¿no es cierto? Muchas gracias, Intendente. Eh, lamentablemente eh, no tenemos más tiempo para, para preguntas y, y comentarios. Eh, yo quisiera tal vez eh, redondear un poco, si me lo permiten, algunos de, de los temas que, que hemos tocado en, en esta mañana tarde. Eh, empezando por el el tema fundamental que, que me llamó mucho la atención cuando lo nombraron de la feminización de la pobreza. ¿no? Eh, la, esto es algo que, que tenemos que, que tener en cuenta y que creo que todas las presentaciones han, han hecho foco sobre eso, cómo la, la pobreza muchas veces toma cara de, de mujer. Eh, más allá de la pobreza es, es un drama en, en nuestros países y, y bien hablaba el alcalde eh, Ruiz sobre la, los niveles de pobreza y, y la lucha y, y los avances de, de Bolivia en, en eliminar la, eh, la pobreza eh, absoluta, ¿no? Eh, hemos discutido mucho el tema de que la pandemia ha puesto sobre el tapete la, eh, las diferencias, las grandes desigualdades que ya existían, pero que se han hecho más notables. Es decir, no, no hemos mencionado, pero todos lo sabemos, la, las desigualdades en el acceso a la educación, la penetración de Internet, eh, cómo la pandemia está eh, impactando a niños, mujeres y, y a las personas en general, y el acceso a la educación. Estos son temas que, que ya existían, pero que la pandemia ha, ha puesto sobre, sobre el tapete. Eh, la violencia de género no es un tema nuevo, como bien decía la 
la, la alcaldesa de Citlali. Un tema que, que ya ha existido y que sigue existiendo y que la pandemia simplemente ha puesto en evidencia eh, aún más eh, esos, esos problemas. Creo que las presentaciones nos han hecho ver eh, distintas formas de, de abordar estos temas, distintas iniciativas en, en, en los países de, de nuestra región sobre lo que se puede hacer para, para luchar contra el tema de, de la violencia de género. Eh, pero creo que la, la importante pregunta de este foro es cómo hacemos para que después de la pandemia podamos tener una economía que es social y solidaria, pero que también tenga en cuenta eh, al, a los problemas de género, cómo hacemos para que las políticas que se implementen sean más igualitarias y más, y más inclusivas. Eh, y creo que eh, hemos discutido que, eh, cuál es ese nuevo rol que debe tener el municipio, eh, ¿no? Los, la gente de la, eh, de la gerencia local, qué debemos hacer desde el municipio para asegurar que el nuevo modelo que surja de esta pandemia, que esperamos, yo soy optimista, que, que vamos a salir mejorados de, de esta situación y eso dependerá de cada uno de nosotros del poder hacerlo. Pero eh, creo que algo que, que surgió en el chat y que muchas personas lo mencionaban era el concepto de solidaridad. O sea, tenemos que lograr que la nueva economía, que el nuevo modelo que tengamos de sociedad sea más solidaria, que la comunidad esté en el centro, como bien decía eh, el, el señor Castillo Blanco, poner al ser humano en el centro del desarrollo, ¿no? Y ese ser humano puede ser varón o mujer, pero ponerlo en el centro de, de, del desarrollo, poder crear valores de solidaridad, valores de comunidad que nos permitan eh, reducir las desigualdades. Eh, también surgió en el chat y hubo una conversación muy, eh, muy viva dentro de, del chat sobre el tema de, de la equidad de mujeres y si debe haber o no más mujeres en, eh, en la toma de decisiones o, 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 en, o en los gobiernos. Eh, eso es un tema que da para otro foro, eh, pero creo que como bien decía eh, la... la reciente juez de, de la Corte Suprema de Estados Unidos que falleció, eh, Bruce Camber, eh, ella simplemente decía, las mujeres tienen que estar donde las decisiones se toman. O sea, eso pues, desde el nivel local hasta el nivel más amplio. No hay que discutir si tiene o no tiene que estar. Las mujeres debemos estar donde se toman las decisiones. Eh, y para eso hace falta que empoderemos a la mujer, y eso se hace a través de mayor capacitación, de mayor educación y de mayor oportunidades de participar. No estamos obligadas a estar en todos los foros de discusión o en todos los lugares, pero deberíamos estar. Y para poder hacerlo debemos estar empoderadas, y eso se hace a través de la educación y a través de las oportunidades que permitan una mayor inclusión y una mayor igualdad. Eh, creo que todos estamos de acuerdo que este nuevo que el modelo de desarrollo existente hoy en día es un modelo que no ha permitido eh, potenciar lo máximo. Hay mucha gente que ha quedado atrás y nos corresponde a nosotros como tomadores de decisión, como personas que trabajamos en el ámbito municipal o en el ámbito de gobierno, de ir cambiando esos valores y de ir creando esa solidaridad y ese sentido de, de, de comunidad. Eh, estas son un poco mi, mis resúmenes de, de las ideas que he visto surgir en el chat, de las conversaciones eh, que hemos tenido en, en este día. El tiempo nunca alcanza lo suficiente para todo lo que uno quisiera eh, eh, hablar o discutir, pero creo que eh, la pandemia también nos ha permitido que a través de estos foros eh, más de 500 personas podamos estar participando, podamos compartir ideas y empezar a, a, a compartir discusiones y seguir en esta agenda de, de fortalecer lo local y de fortalecer las políticas públicas inclusivas y, y de equidad. Eh, por mi parte, yo quiero agradecer una vez más a, a COBOL, a la UIM, eh, a FLACMA y a GCEF por la invitación. En nombre de la Universidad Internacional de la Florida ha sido un placer eh, acompañarlos. Eh, les agradezco mucho la, la participación y la oportunidad de, de haber sido parte. Eh, a Isabel, Federico, Iván y, y Lawrence por habernos dado la oportunidad de, de compartir. Eh, al Intendente Martín, a Citlali, al Intendente Álvaro y a Edna por sus presentaciones. Y a todos ustedes por habernos acompañado. Ha sido realmente un, un placer. Y, y sigamos eh, comunicándonos, sigamos en contacto. Y sobre todo sigamos... Eh, cuidando a los demás y cuidándonos eh, que esto va a pasar y vamos a salir fortalecidos y, y dependerá de nosotros el cambio. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, tengo entendido y los organizadores me dirán que hay una, una foto de grupo, así que esperamos la, las instrucciones a, al respecto. Por mi parte, muchísimas gracias una vez más por la confianza y ha sido un placer acompañarlos.